ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം സലീം അലിയുടെ റേഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സലീം അലിയുടെ ശിഷ്യായിട്ടുള്ള താരഗാന്ധിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഡൽഹിയിലെ പെർമനൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം കിളിമൊഴി എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ശാന്തിയാണ് ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് എസ് ശാന്തി പ്രകൃതി വിദ്യാഭ്യാസം വനസംരക്ഷണം പോഷകാഹാര സുരക്ഷ പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം അതുപോലെ കാർഷിക പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാന്തി മാഡം അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രീ വാക്ക് എന്ന പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അച്യു ശങ്കർ അച്യു ശങ്കറാണ് അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൻ്റെ തലവനാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും അതുപോലെ സംഗീതത്തിലും ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അച്യു ശങ്കർ സാറിന് അതുപോലെ നൂറ്റ പതിനഞ്ചോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത് അലീനയാണ് അലീന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെയും വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അതുകൂടാതെ വാബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വേഡേഴ്സ് എന്ന ബേഡ് വാച്ചേഴ്സ് സംഘത്തിലെ ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അംഗമാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഡിയൻസിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തർജ്ജമ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ശാന്തി ഞങ്ങൾ പ്രായം കൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണെങ്കിലും പരസ്പരം പേര് വിളിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകൻ ശ്രീ വി സി തോമസ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റു വാങ്ങിയ വാങ്ങിയ അലീന കാര്യവട്ടം വളരെ പച്ചപ്പുള്ള കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി എൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള വകുപ്പിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിട്ടുള്ള അലീന ശാന്തിയുടെ സഹോദരി തിരുവനന്തപുരം ട്രീ വാക്കിൻ്റെ നെടുന്തൂണായിട്ടുള്ള അനിത ഇന്നിവിടെ അതിഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഡോക്ടർ ബിന്ദു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലും അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷേ എന്നോട് സ്നേഹപൂർവ്വ പൂർണ്ണമായി ശാന്തി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പുസ്തകം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച കേരളത്തിലെ 
പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം ആദ്യം തിരുവിതാംകൂറിലെ പക്ഷികൾ പിന്നെ തിരുക്കൊച്ചിയിലെ പക്ഷികളായിട്ട് മാറി പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പക്ഷികളായിട്ട് മാറി ഈ പുസ്തകത്തിന് സലീം അലിക്ക് തന്നെ കേരള സർവകലാശാലയുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം സലീം അലിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹം നൽകി ഇപ്പോഴും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പക്കലാണ് പകർപ്പവകാശം അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പകർപ്പവകാശത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഒരു പഠനത്തോടുകൂടി ശ്രീമതി താരാ ഗാന്ധി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തർജ്ജമയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകം പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവരോ പഠിക്കാത്തവരോ ആണെങ്കിലും നമുക്കാർക്കും തന്നെ പക്ഷികളുടെ കൗതുകത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല നമ്മൾ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യ കാവ്യം ത്തിൻ്റെ രചനയുടെ പ്രചോദനം തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പക്ഷികളാണ് ആധുനിക കാലത്ത് കവികളെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതും സത്യം ശ്രീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിൻ്റെ കവിതകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പാട്ട് കവിതകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഒരു പക്ഷിയെ പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത രചിക്കുന്നത് സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ പറയുകയേ വേണ്ട പറയുക വേണ്ട മറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവതരമായ കവിതകളിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ തീം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം വന്നില്ല എന്ന് വരാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കെ പി എസ് സിയുടെ ഇൻവക്കേഷൻ ഗാനമായിട്ടുള്ള തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ തത്തെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് നമ്മൾ അതിൽ രാമായണത്തിൽ കിളി കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിലെല്ലാം നമ്മളെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലും കിളി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ മറ്റ് പലതും ധ്വനിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കിളികളെ നിരന്തരം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്നലെയാണത് അച്ചടിച്ച് വന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇവിടെ വായിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആ തുടക്കത്തിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാം നമ്മൾ പക്ഷികളെ സലീമലിയുടെ ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാമറയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം വളരെ അത് അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഈ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരു വരി പറയാം ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്നോട് തോന്നുന്ന വല്ലാ വല്ലാതൊരു അനുകമ്പയോടെ എന്നിൽ നിന്ന് അക അകന്നു പോകുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുഷിഞ്ഞ പരുക്കൻ കാക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു ഗാരേജ് മെക്കാനിക്കിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഒഴിവുകാലത്തെ സാവകാശത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിലും മരപ്പൊത്തുകൾക്കുള്ളിലും മണ്ണിൻ കുഴികളിലും ആരോരും അറിയാതെ രഹസ്യമായി ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് നിലത്തിരുന്ന് ഖനമേറിയതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ബൈനോക്കുലറിലൂടെ എന്തിനെയോ നീണ്ട നേരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ നീചമായ ഉദ്ദേശമുള്ള ഏതോ വിദേശ ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രഹസ്യ അന്വേഷണമായിരിക്കും കുഴികളിലും പൊത്തുകളിലും നടത്തുന്ന കർമ്മകുശലമായി തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് അവരിൽ ചിലരെങ്കിലും സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുര്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഈ ലാവണ്യം ചാരുത അവരെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അതിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളൊരാവശ്യം അവർക്ക് പിന്നെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യം കണ്ടാൽ നമ്മളതിനെ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിടുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒക്കുന്ന വലിയ ഒരു ശേഖരം അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശൈലി അതിൻ്റെ ഒരു സർഗപരമായിട്ടുള്ള പരിസരം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമറ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ പഴയ കാലത്ത് ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് ആൾക്കാർ മനോഹരമായ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സലീം അലിക്ക് അങ്ങനെ വാക്കുകളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ള ആളല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ക്യാമറയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പക്ഷി നിരീക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിത് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അലൻ ബ്രൗൺ സായിപ്പാണ് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും കൂടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കുകയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കി അവിടെ മൂന്നാല് മാസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഒരു ക്യാമറയ്ക്കും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഒക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം വാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൺസൂൺ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ട് മാസം നോക്കി കാണുകയാണ് മേഘങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു പേജിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കും ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്കും ഒപ്പിയെടുക്കാനൊക്കാത്ത അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം മൺസൂണിൻ്റെ വരവിനെ അത് അത് കവിത ഏത് കവിതയും വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജാലമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പോയാൽ നമുക്കത് നമ്മളിൽ അത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് മുഖതാവിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല റേഡിയോ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാ പറയാനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ പ്രക്ഷേപണ ദിനമായിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആചരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നടത്തിയ ഏക പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതുവരെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റേഡിയോയുടെ മാസ്മരികത മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകാം അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം അനേകം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു ഗവൺഡൻ വരികളൊക്കെ പറയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ചെറിയ ചെറിയ വരികൾ വളരെ ലാളിത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്പർശിക്കുന്ന വരികളാണ് നമ്മൾ പ്രഭാഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റേഡിയോയിൽ ഒരു മുന്നിലൊരു പൊതുജനം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വരികൾ വളരെ ലാളിത്യമുള്ള വരികൾ അത് ശാന്തിയുടെ വളരെ സ്നേഹസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലൂടെ മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലാളിത്യം കൂടെ അതിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വരികളുടെ ദൈർഘ്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലാളിത്യമാർന്ന പ്രഭാഷണം ശ്രീ അന്നാ ഹസാരെ മദ്രാസിലൊരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ വരികൾ എനിക്ക് ഹിന്ദിയൊന്നും അതി അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ക്യാ ഖാത്താ ഹൈ കിതർ ചൽത്താ ഹൈ ക്യാ ബോൽത്താ ഹൈ കുട്ടി എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ആരെ കൂട്ടുകൂടുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചത് ചെറിയ വരികളിലൂടെ ചെറിയ വരികളാണ് മനസ്സിനകത്ത് വേഗം കയറിപ്പറ്റുന്നത് ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വരികളിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഗഹനമായി പഠിച്ച ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നൊരു
Matulla Verkum, Rinravondagum, Enola, Karchapadel, Matra, Idikim, the Ridia, and Ediki Chodika, the Shandio de Chodika, and Edikaria, Angan Edikim, Pustam, Porto, and Edikin. Pustam, Medimbo, Pustatana, Prolsa, Pican, Namal Prasangi Chapora, Paisa Gudut, Pustaka Mangigia, Nola, the Matraman, Pustate, Prolsa, Picanola, Ega Margam, other than Malayavim, Tyra Aganam, and Nana, and the Avi Prayer. Protege Shandi Dopu, I can't a Gaia Villa, Karna Idele, Pashailim. Abashail Kanan, Arpanatil, Elan, the Ne, Sandi de Kayo Potana, Eric Korchibaga, Vaishapan, and Mansla. Yana Pusatana Kurchi Sandi, the name of the Korchukudel, Vedikim, Enola, Pradisho, Woody, and the Vakal of Sandi Piginum, and Nevil Chisinum, E. Pustagam, Prasanji, and the Vedil, Pangali Akianum, Valeri and Nani, Parainu, Valere Mediki Aitola, Pakshidi Shege Aitola, Pradi Snehi Aitola, Namade Vidyartini. Ivedil Kunduan, Valare Savisha Matur Kadia, Valare Process Team, Berimaka Katitola, Alkarka, Stanangudukun and Kalatri, and Allah and Serapakar in Yetru, Logam, Kananola, Samba and Gianola, Serapakari, Vilchem, Vedi Litun. When Valare Alina, any Vedi Lonarville and Alina reward of Minotu and at Sadikate, Iteratil Pavil, reward a guiding Alpustangal Ridanim, Mate Alkarije in the property. General Lamilitikan, Sondam Property, the world rewarded Chianim, Kasadi Katan as some Sikino, Yana and the Wakul, Ubasam Herikino, Sandike, Unagude, also VC Thomas, Ibusta, Prasiri Chenim, Abinan Dega Pritikunda, and the Wakal of Sandik. Vedilim, Salasilima, Rikina, Ella, um, um, Vishista Petta, Victi Gulkum, Surti Gulkum, Adime, the Nate and Namaskaram, Adime, the Ne, Ene, your Avasaratrik, Shanicha, Shandi, ma'am, VC Thomasa, VC editions, Adi editions, and the Merodula Nani Arikinu, Adodapam, the Ne, in the Pair and the Deshicha, in the Guru, Varigati, Maya, Sushan, sir, Vablas and Vedas and the Sangadana Udula, Nani Arikinu. Kutikarat, Papa Vice, and Nitla, Chella, Varigalin, Nanyan, Salimale, Kusta, Adima to Manislak. So Salimale Pole, Nan Vice, the Salimale Pole, and Natri Agar, Sitcha, Maturi Vikin, and Kanditla. Angane, Pakshin Dictionary, the Lake Ethia, Eniki, Yuru Pustagam, Wanga, Karinada, Endes, Yuda, the Tu, Manoramaya, Uru, Avasara, Maina, Karadunu, Uru Pakshi, Uru, Veta Karan, and in the Pakshin Dictionary, Lake Rula, Salimale, Maja. Adopan the ne camera camera im at the Sangedika with the Matratola, Vigasida, Malato, Rikala, Tadeheming, and a Pakshin direction, Nadati, Enola the care, Namade, Pudu Dalamuraki, Mansla Kendadan. Apo Pakshin Rikshagar Hyalem, Pudu Dalamura Hyalem, Angane, Namada Nirikshan, Urikil Kuri, Mechapatan Ridil, Yuru Pustagam, Namal Vaikim, Namakang and Uravasan and Kitta in the Asham sitting on them, a Visho sitting on them. Any the lake, Shenit, Lavacum, or kill good in Anniver and Yonder, and Nertunu Nani. A larkum Namaskaram. What is Sando Shunder? A gum shender Nani Nani Visitamus in Odanula. Moon Masangun de Chayam and the Nan ate a punny. Yan Uru was so moonumasung and danced there. And a reward a carnival in Dirnu, and Ki Edaki Suguil and Dirt in Dirnu. In a Yam Vijarcha Katum, Uthimutun Dirnu, Salima lead English, Malayala Tilakanator. At the end of Malayala at Varangila, at the Niki Malayalam Atra Pidila Tondano and Kinan Naiman's life. Yan Gandhi de Tagor in de Haliji Brande, okay, translation to Jan Sahasam. Narti Tular Alana, Pashadineka took a reward to Timuti, Sali Malida. Sherkim Achishankar Parnana Katlu, Alur Sherry, Prishna and Dandachala, they had in the sentences of Alaran in the sentences. Sherkim Uru Akashavani, Lerus, Prabhash, Nathina Patia Pasha, La de Ditola. Adu Malayala Tilakina Murchu Murchu, Uri paragraph of Kachelpo, Uri full Vajagari. That's why I translated it. I translated it. I translated 
അപ്പോൾ ശാലിമാലിയുടെ സാധീർഥ്യരോ കൂട്ടുകാരോ ഒന്നും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് സാലിം അലി എന്ന് പറയാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തോമസും അത് അന്വേഷിച്ച് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ എന്താ സാലിം അലിയുടെ ഈ പുസ്തകം തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിൽ എനി ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇത്രയധികം സമയമെടുത്തത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എനിക്ക് സമയം തരികയും ചെയ്തു സമയമാണ് സ്നേഹത്തെക്കാട്ടും പ്രധാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരിക്കും അതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയതും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഞാൻ സലീമാലിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സാഹിം സോഖി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൾ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സാലിമാലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്ന ആ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും അമ്മയും കൂടിയിട്ട് അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഒരു കാട് പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നന്ദംകോട് താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ബെൽഹാവൻ കൊട്ടാരം ഇരിക്കുന്ന അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമി കാട് പോലെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും അമ്മയും കൂടി നടക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സൂചി മുഖിയെ വണ്ണാത്തിക്കിൽ പുള്ളിനെ അപ്പം മാക്പൈ റോബിൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്ന പ്രൊഫസർ നീലേണ്ടൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിലെ ഓരോ പക്ഷിയുടെയും സലിമലി സൺ ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂചി മുഖി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുളക്കോഴി എന്ന് അല്ല അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റഡ് വാട്ടർ ഹെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുളക്കോഴിയാണെന്നൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഫസർ നീലാണ്ടനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് സലിമാലിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊരു ഓർണിത്തോളജി എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിങ്സാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പക്ഷിയുടെയും ചെറിയ ചലനങ്ങളാവട്ടെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാവട്ടെ അത് മലയാളത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടും ചാരുതയോടു കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്നുള്ള പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സാലിമാലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലിമാലിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഏകാന്തയായിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടി ഹിമാലയത്തിലും കാശ്മീരിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയാ പറയുക പ്രകൃതിയിൽ വന്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ശാന്തതയും സമാധാനവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടി സലിമാലി വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കാണുന്ന പക്ഷികളെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സലിമാലി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ആയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സാലിമാലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ വനനയം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നയങ്ങൾ വന്യജീവി പിന്നെ എന്താ പറയുക സംരക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളെന്നും നാഷണൽ പാർക്കുകളെന്നും ഒക്കെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുവിധം അത് പിന്നെ ഭരത്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി റാൻ ഓഫ് കച്ച് സാങ്ച്വറി ആണെങ്കിലും ശരി കേരളത്തിലെ തട്ടക്കാട് സലിമാലിയുടെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ശരി സലിമാലിയും പിന്നെ സലിമാലിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് പേർക്കായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഏത് സമയവും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാതെ പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അത് ഒരാൾ സലിമാലിയും മറ്റേ ആൾ പിന്നെ സുന്ദല്ല ബഹുഗുണയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സൈലൻ വാലിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ ശരി പറമ്പിക്കുളം ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് ആക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണെങ്കിൽ ശരി വളരെ കൂടുതൽ സാലിമാലി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിരക്ഷണ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ വളരെ ആദ്യകാലം തൊട്ടുള്ള ഇത് തൊട്ട് പിന്നീട് എയ് എൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം വർഷങ്ങളിലുള്ള ഇതിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ പക്ഷികൾക്കോ
വേറെ വേറെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വായിക്കേണ്ടെന്നൊരു പുസ്തകമല്ല അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കും എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് ആവർത്തനങ്ങൾ കുറേ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് സാരമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും വേറെ വേറെ വായിച്ചാൽ അത് അത് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കര ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഒരു നർമ്മബോധം ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇത് ആ എൻ്റെ മോട്ടോർ പിന്നെ മെക്കാനിക്കിനെ പോലെ സ്വയം കളിയാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശരി ഏതോ ആറ്റക്കുരുവിയിലെ ആൺ പക്ഷികൾ പെൺപക്ഷികളെ കാണുമ്പോൾ ആ പെൺപക്ഷികളെ കാണുന്ന കാണുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി അദ്ദേഹം വളരെ നർമ്മത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കൊരു പ്രണയത്തിലല്ല നമ്മളെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രണയത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ബഹളങ്ങളും കോപ്രായങ്ങളും നമുക്ക് വല്ലാതെ പരിഹാസ്യമായിട്ട് തോന്നും എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യന് വരുന്ന മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എണ്ണത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയുടെ വാഹകശേഷിക്കപ്പുറം വികസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് എല്ലാ നർമ്മത്തിനിടയിലും ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഏകാന്തനായിരുന്നു വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മാത്രം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാടിലും അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു ചെറിയ സർജറിയിൽ തൊട്ട് തുടർന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വളരെ ഏകാന്തനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എപ്പോഴും രസികനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ വയസ്സായിക്കഴിഞ്ഞു ചെവിയിലൊരു പിന്നെ ഈ ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം പറയും പാടൻ പാടൻ എന്ന് പറയും അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അധികം പേർക്കും ഇത് അദ്ദേഹം എന്താ ഈ പാടൻ എന്ന് പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പുറ പുറത്തുനിന്നൊരു ഒരു കുട്ടുറുവൻ ചിന്ന കുട്ടുറുവൻ കുട്ടർ കുട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബാർബറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും ആ കുട്ടുറുവൻ്റെ ശബ്ദം അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ പാടൻ പാടൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തട്ടക്കാട് മുഴുവനും ഒരു ഭൂതത്താൻ കെട്ട് അണക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ആ കാട് മുഴുവൻ നശിച്ചപ്പോഴും പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറമ്പുകുളത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ട്രാംവേയുടെ സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്ററുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ച് അദ്ദേഹം ഭാര്യയും കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച് പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്ന ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചാരിതാ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് അത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പബ്ലിഷർക്കാണ് നന്ദി പോകേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പിച്ചി കീറിയിട്ടല്ലോ അത് തെനയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മുല്ലപ്പൂവുമായിട്ട് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്രയും ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അച്യുശങ്കറിനോടും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാനും അനിതയും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് അച്യുത്തിനെ വിളിക്കാമെന്ന് നല്ല തീരുമാനമായി എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി പക്ഷി നിരീക്ഷകയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുശാന്തിനും വേഡേഴ്സും ബാബ്ലേഴ്സിനോടും നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം Thank you.